വെൽക്കം ടു മൈ സ്റ്റോൺ നിങ്ങൾ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരാളുടെ സ്ഥാനം ഒരു ക്യൂവിൽ മുന്നിൽ നിന്നും പത്താമത പത്താമതാണ് പുറകിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചാമതാണ് എങ്കിൽ ആ ക്യൂവിൽ ആകെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഒരാളുടെ റാങ്ക് തന്നിട്ട് മുന്നിൽ നിന്നും ഇത്രാമതാണ് പുറകിൽ നിന്നും ഇത്രാമതാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് റീസണിങ്ങിലെ റാങ്കിങ് അഥവാ സ്ഥാന നിർണയ പരിശോധന എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റിയ ഒരു സെക്ഷൻ ആണിത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ അധികം വൈകാതെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ടോപ്പിക്ക് ഈസി ആണെങ്കിലും പലർക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഒരു നമ്പറൊക്കെ മാറിയിട്ട് മിക്കപ്പോഴും ആൻസർ തെറ്റി പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ക്യൂവിൽ അനന്തു മുന്നിൽ നിന്നും ഒൻപതാമതും പിന്നിൽ നിന്നും എട്ടാമതും ആണെങ്കിൽ ആ ക്യൂവിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് അനന്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ പൊസിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് മുന്നിൽ നിന്നും ഒൻപതാമത് പിന്നിൽ നിന്നും എട്ടാമത് അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇത് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ലോജിക്കലി ചെയ്യാം മുന്നിൽ പ്ലസ് പിന്നിൽ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ മാറി മാറി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ലോജിക്കലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അനന്തുവിന്റെ പൊസിഷൻ അല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അനന്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ മുന്നിൽ നിന്നും ഒൻപതാമത് അപ്പൊ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒൻപതാമതാണ് അനന്തു ഓക്കെ മുന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമതാണ് ഒൻപതാമത് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒൻപതാമത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എത്ര ആൾ വേണം എട്ട് ആൾക്കാർ വേണല്ലോ ഇതിന് മുന്നേ എട്ട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അനന്തു എത്രാമതാവുക ഒൻപതാമതാവുക അതുപോലെ പിന്നിൽ നിന്ന് എട്ടാമത് പിന്നിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് എത്രാമതാണ് എട്ടാമതാണ് ആര് അനന്തു അനന്തുവിന് പിന്നിൽ പറയുന്നേ അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ പൊസിഷനിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒൻപതാമത് പിന്നിൽ നിന്ന് എട്ടാമത് അപ്പൊ പിന്നിൽ നിന്ന് എട്ടാമതാണ് ആവണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം എത്ര ആൾക്കാർ വേണം ഇവിടെ ഏഴ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനുശേഷം എട്ടാമത് അനന്തു ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒൻപതാമത് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എട്ട് ആൾക്കാർ വേണം ഇവിടെ എട്ടാമത് പിന്നിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം എത്ര ആൾക്കാരും കൂടി ഉണ്ട് ഏഴ് ആൾ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആകെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കണ്ടുകൂടെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഇവിടെയുള്ള എട്ട് പ്ലസ് ഇവിടെയുള്ള ഏഴ് പ്ലസ് അര് അനന്തു അത്രയായി ഏഴ് ഒന്ന് എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് ആൾക്കാരെന്ന് കിട്ടി ഇതിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എട്ട് ആളുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എട്ടാമത് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഏഴ് ആൾ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ എട്ടും ഏഴും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും ആ അനന്തുവിനെയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് അനന്തുവിനെ കൂട്ടാൻ മറക്കരുത് അവനെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ആ ക്യൂ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എട്ടും ഏഴും പതിനഞ്ചും ഒന്ന് പതിനാറ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് അംഗങ്ങൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങി മകനാണ് അച്ഛന്റെ മുൻപിൽ നടന്നത് മകൾ അമ്മയ്ക്ക് മുന്നിലും എന്നാൽ അച്ഛന് പിന്നിലുമായി നടന്നു ഏറ്റവും പിന്നിൽ ആരായിരുന്നു ഇതൊന്നും അധികം സമയം കളാതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്താണ് നാല് അംഗങ്ങൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മകനാണ് അച്ഛന്റെ മുൻപിൽ നടന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അച്ഛൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ ആര് നടന്നു മകൻ നടന്നു സോറി മകൻ അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ മകൻ നടന്നു ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞത് നോക്ക് മകള് അമ്മയ്ക്ക് മുന്നിലും അച്ഛന് പിന്നിലുമായി നടന്നു അപ്പൊ അച്ഛന് പിന്നിലാണ് മകള് നടന്നത് അമ്മയ്ക്ക് മുന്നിലും ഓക്കെ ആണല്ലോ മകൻ അച്ഛന് മുന്നിൽ മകള് അച്ഛന് പിന്നിലും അമ്മയ്ക്ക് മുന്നിലും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഓക്കെ ആയല്ലോ അവർ നടക്കുന്ന പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും പിന്നിൽ ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ഏറ്റവും പിന്നിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാലും കിട്ടും ആരാണ് അമ്മ
ഗീത ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവർക്ക് ഇടയിൽ എത്ര ആളെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ സ്ഥാനം മുന്നിൽ നിന്നും ഒരാളുടെ സ്ഥാനം പിന്നിൽ നിന്നുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരേ രണ്ടാളുടെയും ഒരേ ഭാഗത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് ഇടയിൽ എത്ര ആളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അരുണിന്റെ സ്ഥാനം മുന്നിൽ നിന്ന് ഏഴാമത് അത് അതുപോലെ വെച്ചു ഗീതയുടെ സ്ഥാനം മുന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൊത്തം പതിനെട്ട് ആളുകളില്ലേ മൊത്തം പതിനെട്ട് ആള് ഇവിടെ പുറകിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പതിനാല് ആളായി അല്ലെ പതിനാലാമതാണ് ഗീത വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ആളായി പതിനാലായി അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര പേരും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പതിനാലാമത് ഗീത പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മൊത്തം പതിനെട്ട് ആളല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ പുറകിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഗീതയ്ക്ക് ശേഷം എത്ര ആളുണ്ട് നാല് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ആര് വരുന്നത് ഗീത വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ പുറകിൽ നിന്ന് പതിനാലാമതാണ് അപ്പൊ പതിനാല് ആൾക്കാരായി അപ്പൊ അതിനുശേഷം എത്ര ആൾ കൂടി ഉണ്ട് നാലാൾക്കാർ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ നാലും കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഗീത വരുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഗീത വരുന്നുണ്ട് അരുൺ എത്രയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴാമത്തെ പൊസിഷനിൽ അരുണും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കിടയിൽ എത്ര ആളുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ഇത് ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ ആറാമത്തെ പൊസിഷൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അവർക്കിടയിൽ അപ്പൊ അവർക്കിടയിൽ എത്ര ആളുണ്ട് ഒറ്റ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഗീത മുന്നിൽ നിന്ന് എത്ര ആമതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു മൊത്തം പതിനെട്ടല്ലേ അതിൽ നിന്ന് പതിനാല് പോയാൽ നാല് ആൾക്കാർ ഇതിന് മുൻ ശേഷം ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നാലും കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമതാണ് ഗീത വരുന്നത് ഏഴാമതാണ് അരുൺ എന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കിടയിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഒറ്റൊരാൾ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ മീന വിജയികളുടെ റാങ്ക് ക്രമത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് പതിനാറാമതും പിന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊൻപതാമതുമാണ് ആറ് കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ല അഞ്ചു പേർ പരാജയപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണ എത്ര അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിജയിച്ചവരും ഉണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതാത്ത കുട്ടികളും ഒക്കെ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ് വിജയിച്ചവരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ മീന വിജയികളുടെ റാങ്ക് ക്രമത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് പതിനാറാമത് അപ്പൊ പതിനാറാമതാണ് മീന ഉള്ളത് മുന്നിൽ നിന്ന് പതിനാറാമത് അതുപോലെ പിന്നിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് അപ്പൊ മുന്നിൽ നിന്നും പതിനാറാമത് പറയുമ്പോൾ മീനക്ക് മുന്നേ എത്ര പേർക്ക് കൂടിയുണ്ട് പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർ കൂടി ഉണ്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവണം ഇരുപത്തെട്ട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് മീനേ ആവുള്ളൂ അതുപോലെ പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനാറാമത് ഈ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ മീനേ ആവുള്ളൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ആൾക്കാരായി പതിനഞ്ചുണ്ട് മീനയുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടും ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ഒന്നും പതിനാറ് പതിനാറ് ഇരുപത്തെട്ടും എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നാൽപ്പത്തി നാലാള് വിജയിച്ചവരുടെ റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ളതാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് ആൾക്കാർ ഓക്കെ ഇനി അവരുടെ കൂടെ എന്തൊക്കെ കൂട്ടണം ആറ് കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ല ആറ് കുട്ടികളെ കൂട്ടുക അഞ്ചു പേര് പരാജയപ്പെട്ടു അഞ്ചും കൂട്ടണം അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിനാലും ആറും എത്രയാണ് അൻപതും അൻപതും അഞ്ചും അൻപത്തി അഞ്ചും ആയിരിക്കും ഉത്തരം ഫസ്റ്റത്തത് സദാ പോലെ ചെയ്യാം മീനയുടെ പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നിൽ നിന്നും മുന്നിൽ നിന്നും അപ്പൊ മൊത്തം ആൾക്കാർ കിട്ടുമല്ലോ വിജയിച്ചവരുടെ റാങ്ക് പട്ടിക ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതാത്തവരും പരാജയപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ കൂട്ടുക എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അൻപത്തി അഞ്ചും എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വരിയിൽ നീതുവിന്റെ സ്ഥാനം ഇടത്ത് നിന്ന് എട്ടാമതും വീണയുടെ സ്ഥാനം വലത്ത് നിന്ന് പതിനേഴാമതുമാണ് അവർ പരസ്പരം സ്ഥാനം മാറിയപ്പോൾ നീതുവിന്റെ സ്ഥാനം ഇടത്ത് നിന്ന് പതിനാലാമതായി എങ്കിൽ ആ വരിയിലാകെ എത്ര പേർ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം നീതുവിന്റെ സ്ഥാനം ഇടത്ത് നിന്ന് എട്ടാമത് അപ്പൊ ഇടത്ത് നിന്ന് എട്ടാമതാണ് ആരുള്ളത് നീതു ഉള്ളത് വീണയുടെ സ്ഥാനം വലത്ത് നിന്ന് പതിനേഴാമത് വലത്ത് നിന്ന് പതിനേഴാമതാണ് ആരുള്ളത് വീണയുള്ളത് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇവർ പരസ്പരം സ്ഥാനം മാറി അതായത്
ഇവിടെ വീണു വന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് നിധുവിന്റെ സ്ഥാനം ഇടത്ത് നിന്ന് പതിനാലാമതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇടത്ത് നിന്നുള്ള സ്ഥാനം കിട്ടി വലത്ത് നിന്നുള്ള സ്ഥാനം ഓൾറെഡി ആദ്യമേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തം ആൾക്കാർ കാണാലോ ഇത് പതിനാലാമത് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് പതിമൂന്ന് ആൾക്കാർ വേണം എന്നാലേ പതിനാലാമത് ആവുള്ളൂ ഇവിടെ പതിനേഴാമത് ആവണമെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം എത്ര ആൾക്കാർ വേണം പതിനാറ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇവിടെ എന്താവുള്ളൂ പതിനേഴാവുള്ളൂ ഇനി കൂട്ടിക്കോ പതിമൂന്ന് പ്ലസ് മീതു പ്ലസ് പതിനാറ് അപ്പൊ പതിനാറ് ഒന്നും പതിനേഴ് പതിനേഴും പതിമൂന്നും മുപ്പതായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പൊ സ്ഥാനം മാറുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എഴുതുക ജസ്റ്റ് സ്ഥാനം മാറ്റി എഴുതുക ഒരു പൊസിഷനും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതും കൂടെ എഴുതിയാൽ ആൻസർ ആയി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണിയിൽ ഏഴിന് ശേഷം നാല് വരികയും എന്നാൽ ഏഴിന് മുൻപ് എട്ട് ഇല്ലാത്തതുമായ എത്ര ഏഴുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അധികം ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ സംഖ്യാ ശ്രേണി മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇത് ഒറ്റ ഒരു ലൈനിലായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് ലൈനിലായിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഒറ്റൊരു ശ്രേണിയാണിത് അപ്പൊ ഏഴിനും എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഏഴിന് ശേഷം നാല് വേണം ഏഴിന് മുൻപ് എട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ ഏഴൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഏഴ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് 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 ഇത്ര ഏഴുകളുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഏഴിന് ശേഷം നാല് വേണം ഏഴിന് മുൻപ് എട്ട് പാടില്ല ആദ്യത്തെ ഏഴ് നോക്കാം ഏഴിന് ശേഷം എന്ത് വരണം നാല് വരണം ഏഴിന് ശേഷം നാലല്ലോ എട്ടാണ് അപ്പോ ഇതല്ല ഏഴിന് ശേഷം നാലാണ് ഏഴിന് മുൻപേ എട്ട് പാടില്ല എട്ടല്ല ഒൻപതാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഇതുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഏഴ് ഏഴിന് ശേഷം നാല് അല്ലല്ലോ അല്ല ഇനി അടുത്തത് ഏഴിന് ശേഷം നാലുണ്ട് ഏഴിന് മുൻപേ എട്ടല്ല അപ്പോ ഇതുണ്ട് അടുത്ത നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏഴുണ്ട് ഏഴിന് ശേഷം നാല് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഏഴിന് ശേഷം മുന്നേ എന്ത് പാടില്ല എട്ട് പാടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എട്ടാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതല്ല ഏഴിന് ശേഷം നാലാണ് ഏഴിന് മുൻപ് എന്തല്ല എട്ടല്ല ഇതുണ്ട് ഏഴിന് ശേഷം ഇത് നാലല്ല അപ്പൊ ഇതും അല്ല അപ്പൊ എത്ര എണ്ണമായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക തെറ്റിപ്പോവാതെ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തൊൻപത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ രവിയുടെ റാങ്ക് സുമിത്തിന്റെ റാങ്കിനേക്കാളും ഏഴ് മുന്നിലാണ് സുമിത്തിന്റെ റാങ്ക് പിന്നിൽ നിന്നും പതിനേഴാമതാണെങ്കിൽ രവിയുടെ റാങ്ക് മുന്നിൽ നിന്നും എത്രാമതാണ് മൊത്തം മുപ്പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അതില് രവിയുടെ റാങ്ക് സുമിത്തിന്റെ റാങ്കിനേക്കാളും ഏഴ് മുന്നിലാണ് അപ്പോ രവിയുടെ റാങ്ക് രവി ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് കൂട്ടിയതാണ് ആരാ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സുമിത്തിന്റെ റാങ്ക് അങ്ങനല്ലേ പറയുന്നത് രവിയുടെ റാങ്ക് സുമിത്തിന്റെ റാങ്കിനേക്കാളും ഏഴ് മുന്നിലാണ് അല്ലെ സുമിത്തിന്റെ റാങ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനേക്കാളും ഏഴ് മുന്നിൽ മുന്നോട്ടേക്കായിരിക്കും ആരുടെ റാങ്ക് രവിയുടെ റാങ്ക് ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞത് സുമിത്തിന്റെ റാങ്ക് പിന്നിൽ നിന്നും പതിനേഴാമത് അപ്പൊ സുമിത്തിന്റെ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നിൽ നിന്നും പതിനേഴാമതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുന്നിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രാമത്തെ എന്നാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ സുമിത്തിന്റേത് പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനേഴാമതാണെങ്കിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമതായിരിക്കും മൊത്തം മുപ്പത്തൊൻപത് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനേഴാമത് പറയുമ്പോൾ പതിനേഴ് കുട്ടികൾ പോയി അപ്പൊ എത്രയായി ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പൊ മുൻ പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനേഴാമത് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം എത്രയുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമതായിരിക്കും സുമിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നിൽ നിന്നുള്ള തന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് പോയാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്നാമതാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് ആരുടെ റാങ്ക് സുമിത്തിന്റെ റാങ്ക് അപ്പൊ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് സുമിത്ത് ആണെങ്കിൽ രവി എത്രാമതായിരിക്കും രവിയുടെ കൂട്ടെ ഏഴ് കൂട്ടിയതായിരിക്കണം സുമിത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ രവി എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാല് പതിനാറാമതായിരിക്കും രവി എന്താ ചെയ്ത രവിയുടെ റാങ്ക് നോട് ഏഴെണ്ണം കൂട്ടിയതായിരിക്കും ആരുടെ എന്ന് പറയുന്നത് സുമിത്തിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സുമിത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നിൽ നിന്ന്